Hola, bienvenidas al canal Saludablemente Sana. Yo soy Maite y hoy estoy aquí para enseñarte a hacer un masaje con pindas. Es este, este saquito, este saquito de, de tela, el cual tiene múltiples beneficios para tu belleza, tanto tu belleza exterior como para tu belleza interior. En este caso, os voy a enseñar a hacer un masaje muy fácil facial para qué? Pues para la, la relajación muscular sobre todo, para la hidratación, para la tonificación de la piel. Es muy fácil de hacer una pinda con, con, hierbas, con hierbas y bueno, ahora os enseñaré a hacer el masajito y que lo pongáis en práctica. Os quiero dar las gracias por seguirme, por estar en el canal, por comentarme y, y nada, que si os gusta este tipo de vídeos le deis un dedito arriba, le deis un like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que te avisen que subo un nuevo vídeo. Pues nada, ¿en qué consiste esta, esta pinda? Si no conoces lo que es, es un saquito, es de la medicina tradicional hindú, de la Ayurveda, y yo lo estoy utilizando últimamente pues para hacer masaje facial. Estoy, ahí, estoy haciendo un protocolo nuevo facial que que esperemos que pronto lo podamos poner en práctica, podamos salir de este, de este confinamiento y, nada, y que podamos seguir nuestra, nuestra vida lo mejor posible. Es un saquito de tela, como te digo, en el cual la base, la base de, de la pinda es arroz. El arroz es para mí un, bueno, un elixir de dioses, tanto para comerlo como para hacer el masaje. Y, y bueno, lleva arroz. ¿Y después qué lleva para que sea medicinal? Pues lleva hierbas, lleva hierbas y especias. ¿Qué, ¿Qué hierbas y qué especias? Pues dependerá del tipo de piel y para que lo quieras, pues pondrás unas u otras. Yo en este saquito he puesto pues para mi tipo de necesidad el arroz como base para que podamos hacer el masaje. Eh, puede ser arroz blanco o, o arroz integral, lo que tengas. En este caso no importa que sea integral o no. Y tiene flores de lavanda, tiene melisa, tiene hibisco, son flores relajantes, también tonificantes de, de la piel, efecto reafirmante y también lleva alguna especia, como nuez moscada, jengibre, etc. Tú la puedes, eh, la puedes tunear a tu, a tu necesidad y eso solo necesitas un, un, una telita, un hilito, un hilito de estos que fáciles de encontrar... Y bueno, y haces así un moñito, lo atas muy muy bien para poder coger la pinda y ya tendrías tu pinda de masaje preparada. Ya te digo que lo vamos a usar para, a usar para facial, pero para corporal también es muy beneficioso. Va muy bien si la pones con la banda para cuando tienes insomnio, para trabajar el insomnio, eso, los problemas de insomnio, de estrés, de ansiedad. Le puedes poner las hierbas que quieras, como te digo, y actúa como antiinflamatorio, relajante, eh, etc. Sí, y renovador de, de renovador de la piel. ¿Cómo se hace servir? ¿Cómo se utiliza? Pues la pinda se calentaría al vapor. Yo la he, lo he calentado antes. Ahora te voy a hacer la demostración. Y yo tengo este, esta bandejita, de esta vaporera. Tengo vaporeras de diferentes medidas y esta que me ha quedado, que se me rompió lo de, lo de arriba, pues me ha quedado para, para hacer la hervir pindas o cualquier otra, otra cosa que utilice. Entonces esto tú lo pones en agua, calientas la pinda, ¿para qué? Para que las hierbas con el arroz pues, se calienten y que produzca el efecto relajante que queremos en nuestra piel. Así que súper fácil, si no la calientas un poquito si quieres en el microondas y ya está. Luego, ¿qué necesitarás? Necesitarás un aceite, un aceite conductor para que este, esta pinda medicinal pues te haga el efecto también de penetración de aceite. Necesitarás aceite vegetal, natural, no necesitas ninguna crema, solamente aceites eh, vegetales y algún aceite esencial que puedas también añadirle. Y ya está, y ahora te enseñaré la manipulación súper fácil y verás que notas cuando te haces este tratamiento que, que tienes la piel como... te da como luminosidad y relajación a la vez. Es, es, es muy, muy agradable y con... ¿Y lo ven que huele? Esta pinda, bueno, es que yo soy una enamorada de la aromaterapia 
y, y es una maravilla. Esta pinda la puedes utilizar y luego quitas, lo desatas, limpias la telita y, y vuelves a, y vuelves a, hacer, a utilizar, no, no la tienes que tirar en una vez, ¿vale? También las hay de compra, la puedes comprar, pero bueno, es mucho más fácil. Cualquier, cualquier persona tienes una tela de estas de algodón y un hilito, hasta la, la lana, los, la lana, los hilitos, bueno, quien haga cosas de, de lana, pues también puedes ponerla y súper fácil. ¿sí? Si quieres un vídeo haciendo el, la preparación de la pinda, me lo pones aquí y yo lo hago, ¿vale? Porque ya te digo que lo estoy utilizando muchísimo. Pues nada, hervirás... Eh, un poquito al vapor que es la manera correcta la pinda y luego lo que harás es lo siguiente vamos a humectar la piel también puedes eh, introducir la pinda en aceite ¿sí? la puedes introducir en aceite y así pues también te permitirá el masaje yo en este caso voy a aplicarme el aceite para hacerlo como el tratamiento este es un tratamiento que le he llamado Thai tratamiento Thai, thai masaje Thai con pinda herbal ¿Mm? y para hacerlo como te digo súper auténtico estoy utilizando aceite de sésamo que es muy utilizado en la terapia esta hindú en el Ayurveda y yo lo utilizo tanto para limpieza, o sea, para el primer paso de la limpieza, porque estoy haciendo un, tengo un, un programa que he lanzado sobre ritual de belleza minimalista en el cual te enseño a hacer tu ritual personalizado, ¿sí? Así que si quieres tu ritual de belleza personalizado, pues me lo, me mandas un mail, me mandas un mensaje y yo te envío toda la información, que está muy muy guay. Muy bien, pues nada, vamos a empezar. Ya tenemos la cara humectada y vamos a empezar este masaje. Si puede ser, te pondrías música, música adecuada. Y vamos a empezar el masaje haciendo bombeo en toda la zona del cuello para ir descongestionando las vías linfáticas. Mojarás un poquito en aceite y harás movimientos de bombeo. A medida que vas haciendo este masaje, vas respirando, lo harás tres veces. Yo voy a hacer este masaje a tiempo real, ¿eh? Voy a hacer solamente media cara para que no se haga tan largo. ¿Sí? Y la otra pues sería lo mismo. Y ahora vamos a hacer un movimiento de lisaje de debajo de la oreja hacia abajo. Haciendo una presión media, ¿eh? Tres veces. Y ahora bombeo en términos. Aquí ya noto, si lo ves, sí que supongo que sí lo ves, que ya se está activando la circulación. Ahora haríamos también pases por el cuello. Aquí no hace falta bombeo. Pues también hacerlo arriba. Y vamos detrás de la orejita y vamos hacia abajo, que aquí es donde tenemos que drenar. Tiene un efecto súper relajante y detoxificante. Muy bien, ahora vamos a la zona de la barbilla y vamos a hacer el mismo sistema. Cogemos la pinda de esta manera y vamos a hacer bombeito. Nos podemos coger la piel e ir haciendo bombeo.
estiramos hacia la oreja. Ahora cogemos la pinda y ahora vamos a hacerla rodar hacia arriba. ¿sí? Apretamos y ya la hacemos rodar. Trabajando toda la musculatura. También tres veces. Ahora vamos a razonar el labio superior, encima de, de, la, de los labios también. Nos cogemos la piel y vamos bombeando hacia arriba. Toda la zona del pómulo, cigomático. El masetero, o sea, aquí en la mandíbula. Haciendo un masaje más profundo, que ahí se acumula mucha tensión. Y volvemos. Cogemos la pinda y también la hacemos rodar por todo el pómulo hasta la sien. Me huele muy, muy bien. Ahora la zona de la ojera. Hacemos bombeos más suavecitos. Dos, tres, ahora vamos a hacer rodar, uno, dos y tres. Ahora vamos a la zona del entrecejo y de la ceja, aquí vamos a hacer presiones. Vamos a hacer rodar un poquito hacia arriba. Puedes hacerte una pinda más pequeñita y quizá te, te vaya mejor. ¿eh? Vamos a hacer rodar toda la pinda por encima de la ceja tres veces. Y vamos a hacer bombeo encima. Hasta la sien. Muy bien. Ahora vamos a la zona de la, de la frente. Vamos a hacer el rodamiento hasta el nacimiento del pelo. Desde la ceja al nacimiento del pelo. Hacia arriba. Lo haremos tres veces. Y ahora lo haremos hacia, del centro hacia afuera. Ahora vamos a ir hacia abajo, delante de la oreja, detrás de la oreja. Y ahora vas a hacer unos bombeos. Y vas a bajar con un lisaje suave hacia el ganglio linfático. Hasta el triángulo de Venus, que se le llama. Vas a volver a bajar y vas a volver a bombear. Vas a ir del centro hacia afuera, del centro hacia el hombro. Aquí es muy, muy agradable toda esta zona. Es donde se acumula mucha tensión emocional. 
y si la trabajamos con, con la pinda, con la aromaterapia, con las hierbas, que son adecuadas para ello, pues nos relajaremos muchísimo. Bueno, y ahora harías igual la otra parte de la cara. Yo lo dejo aquí porque si no se hace un vídeo muy larguito y no, y no quiero que hacerte perder mucho más tiempo. Pero bueno, nada, aquí ya he hecho mi masaje Thai con pinda herbal. Espero que te animes a probarlo, a hacer cosas diferentes. Uh, yo la verdad es que estoy muy contenta de, de todos los beneficios que tiene esta terapia milenaria, ancestral, hindú. Me gusta mezclar culturas, culturas de, bueno, cosas de aquí con cosas de cosas de oriente con cosas de occidente y hacer hay un cóctel y nada y que se note que se note en la piel la verdad es que la piel se nota muy hidratada muy relajada los rasgos, los rasgos se atenúan y nada eso que te animes a, a hacerte este, este automasaje si te ha gustado el vídeo dale un like compártelo y me puedes seguir en las redes sociales como saludablemente sana vale pues nada, si estás interesada en mi programa ritual de belleza minimalista, en el cual te propongo 21 días de autocuidado para que cambie tu piel, para que rejuvenezca, me lo pones aquí en un, en, aquí en un comentario o te pones en contacto conmigo a través de las redes sociales. Pues nada, que muchísimas gracias por verme y, y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Cuídate mucho. Chao.